സെവൻ സെമസ്റ്ററിലെ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൽ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സിലബസ് ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബ്രേക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രേക്ക് എന്താണ് ഒരു വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതെന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റും അതുപോലെ സ്പീഡിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിളിലുള്ള ഫ്യൂവലിൽ നിന്നാണ് ആ എനർജി കിട്ടുന്നത് അതിന് ഒരു സ്പീഡ് കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നാണ് ഇനി ബ്രേക്ക് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബേസിക്കലി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു അതാണ് ബേസിക്കലി ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് എഴുതാൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി യു എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാണ് ആ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അത് എത്ര മാത്രം ദൂരത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോ ദീസ് എഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിലെ ബേസിക്കലി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ എസ് അത് എത്ര ദൂരത്തിലാണ് നമുക്ക് നിർത്താൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാം മാസും അതുപോലെ തേർട്ടി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് റെഞ്ചി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ദിസ് ഈസ് ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആവറേജ് ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് ടു ബ്രിങ് ഇറ്റ് ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ ട്വൻറ്റി മീറ്റേഴ്സ് ഇരുപത് മീറ്ററിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റെസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം പിന്നെന്താണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വരും അതുപോലെ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് മേലെ ഫോർട്ടി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി നമ്മൾ ന്യൂട്രണിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ കിലോ ജൂളിനെ നമ്മൾ ജൂളാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ജൂൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ കിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ കിലോ ന്യൂട്രണിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു കിലോ ന്യൂട്രൺ മനസ്സിലായല്ലോ ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്രൺ എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ബേസിക്കലി ബ്രേക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇനി കുറച്ച് ടേംസ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഈ നോട്ടിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വേറെ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഒരു പെർസെൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾക്ക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടുക ഇതേ സാധനം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം അതായത് നമ്മൾ വെയ്റ്റ് വെയ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് വരില്ല അത് ഈ റോഡും ടയറും തമ്മിലുള്ള അഡീഷൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം അത് കുറവായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ചില തന്നെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എഫിഷ്യൻസി അവകാശപ്പെടാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ചെരുവിലാണുള്ളതെങ്കിൽ അതുപോലെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഇഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതു
डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द व्हीकल ओके ईटा अब आदेश आंदर ने नमक इंदिया इबड़े रो इधर इवीलिंग वाटर कारण बो इबड़े इतरा तेलो रे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई जी करता नले फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं बढ़ने देंगे अदने वेट इंडर वेन देंगे वेट ऑफ़ द बेकल लेंगे नॉर्मल लोड नो रहे अब अदने नमक कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ़ फ्रिक्शन बच्चे तो नमक कोएफिशिएंसी डिफेंस है यानी लगा ना हमारे मन से आकर ना इन्हें स्टॉपिंग डिस्टेंस जो इधर ना तो इक्वेशन � अदू बोले चिकन जाल अब U एन वाले इन्दर इनिशियल ब्रेकिंग स्पीड आने अदू बोले B एन वाले इन्दर फाइनल स्पीड G एन वाले इन्दर टेन नाइट डर कम ग्रेविटेशन कांस्टेंट फिर नेस्ट एन वाले स्टॉपिंग डिस्टेंस अब वो एक्साम्पल वाले नमक वाले के लिए मंसला कम इधर ने तो तान आना लगा ना बट � u square by 2g नरलदे वरना नेगेटिव, so this is approximately equal to u square by 20 नरलगे टम। इनी इध किलोमीटर पर आवर ले एडकुम बढ़ाना, u v ओ के किलोमीटर पर आवर ले एडकुम बढ़ाना इतर तलो रिक्वेशन के टम नदे, इनी इध तन ने, नमल मीटर पर सेकेंड ले टम आटम बो, नमक s c c कोल दो, नमल चेक दो क्या होती, s c c कोल तो point zero zero four Mile पात्र तरह लल्ला प्रॉब्लम्स वगैरह वाला नाम को चाहिए आला दायलम एक स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना अन्न अन्न को कुर्तियाँ टो मंसला है तो मंसला है लो ओके नी ब्रेकिंग एफिशिएंसी नमलो पारण्यो अत इंगने या कंडोडी करने ना रही हमें लेटे जो एक प्रॉब्लम नमल कर काम डिटरमाइन द ब्रेकिंग एफिशिएंसी ऑफ � 20 मीटर्स अरे द 66 अल्ला 60 किलोमीटर पर आवर ल संजरी कितना रे बंडी है 20 मीटर ब्रेकिंग डिस्टेंस ल नमल पंडत्ती किया निर्द्धा इंगन आने गला इंडा ब्रेकिंग एफिशिएंसी यात्रे आना नमल चुगी करना पर नमक नेहरे तेल लो रिक्वेस्ट नंदे एस सी सी कॉल्ड टू यू स्क्वायर बाय टू जी नल m u square नल नम करियाम अदो वोले m is equal to w by g लेंगे w is equal to mg नल इक्वेशन नम करियाम पर न्यान fs ले कोड़त्त करियां जाल fs is equal to वोर कारियां जाम नमक पिन्न पेंड अड़त रिए नमक चेयाम पो w by g नम करियाम अपम fs is equal to 1 by 2 w by g u square ओके निपम W सॉरी F by W नोर जन्दा ने F by W नोर नम करे F by W इसी कुल दो इटा लेकिन एफिशिएंसी नम करे बाद में नम की बड़े इनकॉर्पोरेट या अब जाने पर बड़े एड्डो आने के लिए S C C कुल तो U square by 2 G अब अब बाकी बड़े दो एड्डन दे बड़े नम को W में F पर तो कौन दे W by G बड़े दो एड्डन पर W by G नोर F by W नोर इटे आने अब � this is equal to u square by 2g eta नहीं था। तो नमक नहीं रहते, वरना ये problem नमक नहीं चाहिए दोता। अब इतना तो नमक प्रॉब इधर कोड को आने के लिए, so eta is equal to, so therefore eta is equal to नमक नहीं रहता, u square by 2g s नहीं रहता। निपम percentage लाने के लिए इंदु 100 नल रही थी कर दाम। इधर ना हमको ना वेरी वेरी दिल्ली कर दाम अदा दे यू अनुवार इन दो मीटर पर सेकंड लांड तंदरी करने के लिए दैट इस एक्चुअली इक्वल टू पॉइंट टू वेट यू किलोमीटर पर आवर 
ओके आनलो अगर ना अंगल ईटा इज इक्वल टू ना उनको 0.28 यू ऑल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू इधर 9.82 अन्ना एस ओड का अगर ना अंगल इन्दु कटम इन्दु 100 रंगों डी चेंज होगी कहीं जाले ना उनके इन्दु कटम दिस इज 0.4 यू स्क्वायर बाय एस परसेंटेज इन्दु कटम अब वो इबड़े यू उन्ने एस इन्दु ले 0.4 ना अंगना u in the world 60 and 60 square kilometer per hour divided by 20. A patrathra namka is 72 percentage in the la patrathla now. Kitamit. Apo is syllabus problems, problems, and the ones of the world in the world are cherry problems in the other. By equation suggestion or to canalan. About efficiency equation could be other. Namalan or to can. Okay, and allow. In the card to the Breaks different types लंडे अपॉर्ट बेस्ड अपॉन ब्रेक एप्लीकेशन सर्विस सर्विस और प्राइमरी ब्रेक्स पार्किंग और सेकेंडरी ब्रेक्स नंदन अब ना करें यहाँ प्राइमरी ब्रेक्स नंदन ना पार्किंग ब्रेक्स नंदन ना करें यहाँ इन्हीं बेस्ड अपॉन एक्चुएशन मैकेनिकल ब्रेक्स नंदन हाइड्रोलिक ब्रेक्स नंदन एयर ब्रेक्स नंदन Based on construction, drum break and disc break and that's why we have to do this one more thing Based on application of force That's why we have to do radial Radial and radial and radial and radial That's why we have to do axial Radial and radial and radial and radial and external That's why we have to do internal Now external and radial and shoe break and simply shoe break and radial अतः वाले बैंड ब्रेक करने वाले इंटरनल आने के लिए हमको इंटरनली एक्सपैंडिंग इंटरनली एक्सपैंडिंग शू ब्रेक अतः नहीं हमारे शू ब्रेक के दरने वाले हैं तो शे इंटरनली एक्सपैंडिंग आए तो उन्हें अंगने नहीं बोले रेडियल ब्रेक्स लो रेडियल ब्रेक्स लो तो हमको डिस्क ब्रेक करने वाले हैं इधर � अपो अद इधर आने नमले एक्सेस हुए रहा वेंगने एक्सेस हुए रहें बो एक्सेली नमले फोर्स अपर्ते अपर्तो कोड़ते टो ये डिस्क ने नर्त गाना एक्सेल डिस्क एक्सेल फोर्स ऐट नमले बोरे बो रेडियल ब्रेक आने के लो दिपम इंगने इधर आने ड्रम आने के लो इवड़ नमले रंड शू बच्चे टो इंटरनल आने के � पहले ना तो बैंड ब्रेक कुम शू ब्रेक के नक्काशी नहीं दान एक्सटर्नल ब्रेक के नोरेंद्र तो सब मेकैनिज्म दे विल अप्लाई सम फोर्स हियर बैंड नो वाले इंबो रो रिजिड अल्लाह आता पेट्रल तो लो रो बैंड तो इंगेनो रो साना आने के लिए बड़े इधर इबड़े पिवोटे इधर तेज़ ना पतारोट इधर तारोट � तो इधर अन्न बैंड इन वाले इन्दर इधर हमारे एक्सटर्नली अप्लाइड इलेंगे ले एक्सटर्नल ब्रेक इन वाले एक्सटर्नली एक्सटर्नल शू ब्रेक इन वाले इंटरनली आने गले इधर पॉइंट इंगन तन्य आना इबड़े ये ब्रेक शू अन्नते इबड़े आनु फोर्स अप्लाइज है पर इबड़े एक कैम अंडाउ आ कैम नमक एक्चुअली अपने वड़े एक फ्रिक्शनल फोर्स डाल, अतः तरह ना ब्रेक डाल हुआ। इन अब के डिस्क ब्रेक नम ड्रम ब्रेक अंगने इन चला क्वेश्चन में किस चल पर चोर चंद रीगा। व्हाट इस द एडवांटेज ऑफ डिस्क ब्रेक ओवर ड्रम ब्रेक इन द के नम को चोर चंद रीगा। अंगने जो एक बार चला पॉइंट्स जान वैरी � शूस इन्दे एरिया कोडने ने ऐसे जितने हीट डिसिपेशन चाहिए ना लल कड़ी बंदा हो अरे ये एरिया कोड में फ्रिक्शन कोड ला हीट डिसिपेशन हीट डिसिपेशन नॉर्मल ने जाले हीट कोड में फेडिंग नॉर्मल जरूर एक प्रक्रिया वर्णन करता है अरे अद अदने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोरें चूड़ कोड में अब अंगने वेरिम बो अब अदने आना फेडिंग नो वरिम बो अब ये कृत्रिम आटे वेंटिलेशन कोड कुम बो आ फेडिंग नो ना संभव वडे इल्ला दे रीकम पर इबड़े इदने नेरो ऑपोसिट आना नंगले इबड़े इपर साइड रीकम ना तो पर वेंटिलेशन नो तो प्रॉपर वेंटिलेशन नो तो 
ഒരേ കല സംഭവിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരേന്നനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ വെയിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ ആൻറ്റി ഫെയ്ഡ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആൻറ്റി ഫെയ്ഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിഫോം അല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഫ്രിക്ഷൻ പാഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് അപ്പൊ ഇത് അത്ര ഈസി അല്ല അല്ലെ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് പുറത്ത് തന്നെ കാണുന്ന ഇത് സാധനമാണ് മറ്റേതൊക്കെ തയ്യാറായിരിക്കണം കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഏരിയ ഈസ് ലെസ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അപ്പൊ അത്തരത്തില് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശേഖരിച്ചു വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതാണ് ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എന്താണ് അതായത് അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ക്യുക്ക് ആണ് ഒന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണ് അത് നമുക്കറിയാം പാസ്കൾസ് ലോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാലു കൊണ്ട് അമർത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്റ്റന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവും അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ ഏരിയ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്രയാണോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മടങ്ങാണ് ഏരിയ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫോഴ്സിന്റെ ഡബിൾ മടങ്ങായിട്ട് എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും നമ്മളുടെ ബ്രേക്കിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ വെയർ ീസ്ലെസ് ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിനകത്ത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഫ്രിക്ഷൻ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കേജസ് ഉണ്ടാകും ഫ്രിക്ഷൻസ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ വെയർ കുറവാണ് അതായത് അതുപോലെ ഡിസൈൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇനി മെയിൻറ്റനൻസ് വളരെ കുറവാണ് 